buenas noches. Les vamos a presentar un programa aquí en Tocando Vidas eh, muy importante porque es la premiación de todas las brigadas que participaron en la jornada Limpiemos Nuestro México, más de 8 millones de personas, instituciones, empresas, etcétera. Pero además está muy divertido el programa porque en la premiación quienes condujeron este evento fueron Martín Oli, Campos y Luis García. Entonces ustedes imaginarán qué conducción más divertida pudimos tener. Quédese con nosotros a conocer quiénes ganaron en las brigadas de la comunidad. Quédese con nosotros a ver cuánto se recolectó de basura, cuántas personas participaron, pero sobre todo a tomar conciencia que si quiere un México limpio, un México sin basura, no está solo. Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto saludarles, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir este enorme día, empezar el año como corresponde, festejando y celebrando la grandísima campaña de Limpiemos Nuestro México, que ha sido una vez más un éxito rotundo por séptima edición. Estamos junto con el doctor García y el inmortal Jorge Campos, que desde hace mucho tiempo no lo veía tan nervioso por la gran cantidad de, de personalidades que se encuentran aquí. Me, nos decía, doctor, es que casi no conozca a nadie. Le digo, no te preocupes, todos te conocen a ti, Jorge. Sí. Y ahora vamos a ver eh, todo lo que pasó ese fantástico domingo 20 de septiembre, donde millones y millones de personas salimos muy temprano a limpiar nuestro México. Yo sabía que se podía hacer algo al respecto de la basura. Yo sé que la gente sabe que está mal. Solamente necesitaban un empujoncito para poner el ejemplo. Y poner el ejemplo a nuestros hijos. Eso es lo que yo quería hacer y lo estamos logrando. Y ahí están, señoras y señores, el banderazo desde el Zócalo de la Ciudad de México. En este momento vamos a presentar a los mejores esfuerzos de todo el país. El tercer lugar, Jumil de Bronce, a la Asociación de Ecologistas Subacuáticos de Yucatán, Mérida, líder de brigada, Rodrigo Jesús Ojeda, por su trabajo ejemplar en el bello cenote Cambul. Adelante, va a recibir 50 mil pesos. Afortunadamente recibimos el, el, el tercer lugar en el premio de líderes ambientales y estamos recibiendo un grato premio de 50 mil pesos. Ganamos este premio porque de un año para acá aproximadamente venimos promoviendo las actividades ecológicas en nuestra comunidad, que es el estado de Yucatán, en la cual estamos empezando estas actividades con las limpiezas de los cenotes. Los cenotes, como todos sabemos, es un símbolo patrimonial muy importante de Yucatán y es muy importante conservarlos, de ahí nuestra iniciativa hacia ellos. El segundo lugar es eh, Jumil de Plata, la brigada Yo por San Juan, en San Juan de los Lagos, Jalisco, Líder de Vegada es Carlos Padilla Delgado por su destacada participación en Limpiemos Nuestro México 2015. Adelante, él va a recibir 75 mil pesos. Muchas felicidades. Pues recibimos el Jumil de Plata al momento de inscribirnos a este concurso que hace Televisión Azteca, que se llama Limpiemos Nuestro México. En la categoría de líderes ambientales con el proyecto de Yo por San Juan, la intención fundamental, se lo repito, es buscar concientizar sobre todo a la niñez de San Juan de los Lagos para que podamos juntos, juntos, porque es la clave, juntos podamos limpiar nuestra ciudad y ofrecer a nuestro turismo un lugar digno. Y el primer lugar, Jumil de Oro, al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 184 del municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, por ser el mejor y mayor esfuerzo de la jornada 2015, líder de brigada, la directora Lorena Elizabeth Hernández, va a recibir 100 mil pesos, muchas felicidades, Lorena, felicidades. Considero que... Este, somos premiados por el ser la brigada más grande y sobre todo por la este, convocatoria que, que tuvimos y pues por la organización. El tema de un medio ambiente limpio, o sea, nuestra casa, más que nada es por convicción, o sea, un interés, algo que al joven le nace, ¿no? O sea, te hacen la invitación y dices, claro, es mi casa, ¿no? Porque no vamos a salir, vamos a limpiar. Aparte de hacerle un bien a lo que es nuestro planeta, o sea, es un momento, se podría decir, de alegría, de grandeza, ¿no? Porque se están uniendo empresas grandes, instituciones y decimos, wow, ¿no? Todo se puede. Espectáculos, deportes, entretenimiento, noticias, barra de opinión, cada quien con su estilo y su forma, pero todos con el mismo objetivo común, hacer un llamado a la acción para tener un un México mucho más limpio. Si les parece, veamos este video. Quiero que sientan la fuerza y la energía del grupo. Créanme, nuestro trabajo el domingo 20 de septiembre nos va a llenar de orgullo y de amor por México. Por favor, dale la primera patada al balón, Jorge, por favor. ¿Está bien? 
Sin guaraches, Campos. No, así jugaba en la playa. 3, 2, 1, 0, venga. Y la ceremonia de protocolo. México! ¡Juega limpio! ¡Siente tu liga! Maestro, ponme la música de Limpiemos en México para que veas cómo todos vamos a sacarle brillo a la pista. Inclina, flexiona, recoge. Inclina, flexiona, recoge. Inclina, flexiona, recoge. ¡Vamos a limpiar! Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, muchísimas gracias a todo el sector ambiental. Bienvenido. Gracias. Primero que nada quisiera agradecer a nombre del Gobierno de la República la oportunidad que nos dan de poder participar un año más en este exitoso esfuerzo. Necesitamos limpiar nuestro México, pero sobre todo necesitamos no ensuciarlo. Froilán García, coordinadora ejecutivo de la Dirección General de Pemex. Muchas gracias a la familia Pemex y al sindicato por creer en nosotros. Muchas gracias. Pues mira, es el primer año que Petróleos Mexicanos se suma a esta gran iniciativa para limpiar nuestro México. Eh, nos sumamos en ocho ciudades de la República, toda la familia petrolera, más de 10.000 mil petroleros y sus familias salieron a limpiar las ciudades y eh, muy contentos con los resultados. Estuvimos en Ciudad del Carmen, en eh, Tula, en Salamanca, en eh, Cadereyta, Veracruz, en eh, Coatzacoalcos, en Villahermosa, en varios de, los, de, la, de las ciudades donde Petróleos Mexicanos tiene actividad. Bernardo Cermeño, gerente de negocios de alimentos preparados de Bimbo. Mil gracias por el apoyo permanente, por supuesto, de este tipo de campañas. Muchas gracias. En el Grupo Bimbo creemos en el medio ambiente. Somos una empresa comprometida con ello. Desde hace seis años que comenzamos a participar en los esfuerzos de la campaña, hemos venido haciendo iniciativas que refuerzan el cuidado de nuestro planeta, que crean esta conciencia. Enrique Bonilla, gracias por venir, gracias por apoyarnos de la Liga MX. No te confundas. No confundamos, ¿no? No porque confundamos porque luego... porque luego revuelves todo y quieres correr a todos. Agradezco esta invitación a participar en este proyecto. Limpiemos Nuestro México es una campaña que va más allá de tener un día en las calles que de nuestro país para que luzcan limpias. Es un movimiento que hace conciencia sobre la sociedad civil y su capacidad de mejorar el entorno en el que vive. Vamos ahora también con el señor Esteban Moctezuma, presidente ejecutivo de Fundación Azteca. Muchas gracias, don Esteban, por su presencia. Queremos agradecer y le damos la más cordial bienvenida a Rubén Moreira, gobernador de Coahuila. Eh, limpiemos Nuestro México forma parte de ese compromiso, una parte muy, muy importante. Yo les agradezco el habernos sumado a él, no solamente por los cientos de toneladas de basura que se recogen, también por el impacto fuertísimo que tienen todos, niñas, niños, hasta los que ya nos estamos acercando a, a la tercera edad, a todos, es un impacto fuerte. Francisco Arturo Vega, gobernador de Baja California, también bienvenido, muchísimas gracias. Juan Díaz, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, muchas gracias por, por su presencia, muy amable. Una profunda satisfacción por asistir a un evento como este a nombre de cientos de miles de maestros que han participado en esta jornada. Pero lo más importante, merece una felicitación a Fundación Azteca y al Grupo Salinas porque han logrado, en un tema de una nobleza extraordinaria, convocar a ser parte de una acción colectiva a gobierno federal, gobiernos de los estados, iniciativa privada, organizaciones sociales, mundo deportivo, algo que México necesita. Tenemos a Hugo Alonso Ortiz, eh, líder del sindicato Sección 1 de Trabajadores de Limpia y Transporte de la capital del país. Miguel Ángel Riquelme, presidente municipal de Torreón. Señoras y señores, en este momento entregamos el Jumil de Oro y 100 mil pesos al primer lugar, programa ambiental y social eh, Morfoplast. Adelante, líder Rafael Torre, son de Ciudad Industrial Chicotencat, en Tetla de la Solidaridad, en Tlaxcala. Es un premio muy importante para nosotros porque... Estamos siendo congruentes con lo que estamos haciendo, ¿no? estamos tratando de, independientemente de hacer un negocio, estamos tratando de limpiar nuestro contorno, ¿no? se habla mucho de, de, de la huella y, y bueno, lo que tenemos que hacer es conciencia a, a todo México. Esto es un pequeño símbolo de, de gratitud y es un, una artesanía que Esteban ha mandado a hacer con eh, 
los indígenas de Nayarit, ¿verdad? Y, y también es parte de la sustentabilidad que hacemos todos. Muy bien. Pero de veras, muchas gracias por todo el apoyo que nos ha dado. No, muchas gracias, es un honor para nosotros. Formar Felicidades. Parte de esta iniciativa. Gracias. Gracias. Bueno, ahora quiero presentarles a una líder nata, una niña, bueno, ni tan niña, muy guapa, <risa> María Robles, de la Brigada Colegio de Bachilleres, Sinaloa, número 35, en Mazatlán, Sinaloa. Por favor, María. Se ha ganado el Jumil de Oro por ponernos el ejemplo, por tu enorme esfuerzo y ganas, y muchas gracias a Semarnad y a Rodrigo Hernández por el apoyo a esta brigada tan especial. Así que hasta Mazatlán se va, se va el regalo. A veces cuando ve uno la situación de nuestro país y de otros países, tanta división, eh, tanta animadversión, eh, tanta crítica, eh, como que hace falta que haya algo de común acuerdo. ¿no? Y miren qué curioso, creo que lo estamos logrando en un tema como es la basura. Recibimos este reconocimiento en nombre de los californianos y de los miles que nos pusimos la camiseta para limpiar México, limpiando a California, Obvio, limpiamos México. Es un gran honor recibir este reconocimiento en nombre de los baja californianos y de todos los que nos pusimos la camiseta, los miles para limpiar México, limpiando Baja California. Eh, a su vez también el reconocimiento a la Fundación Azteca, al Grupo Salinas y eh, comentar que eh, estamos más que dispuestos para seguir participando, pero a su vez también generando políticas públicas para tener un México y un Estado mucho más limpio. Y esperemos que para el próximo 25 de septiembre estemos todos juntos nuevamente para limpiar nuestro México y que recojamos menos basura, que la gente haya entendido que tengamos estos meses para que el público entienda que lo más importante es que ya no hagamos la campaña para que México esté reluciente. Doctor. El, el tema de, de recoger basura y de limpiar nuestro México ha sido un... Eh... Un concepto fantástico, ya, ya, ya lo, lo, lo mencionabas bien, o sea, no es un, un tema que uno lo vea con desagrado, al revés, es, es un grandísimo eh, evento, un, un día para ir a celebrar y un día para ir con la familia, con los amigos, con los niños, con los hijos. Básicamente yo lo que hago, por lo menos en mi casa, es eh, a mis hijas les, les, eh, les inculco el tema incluso hasta de dividir la, la basura orgánica e inorgánica y es inadmisible poder tirar basura en la calle, eso es imposible que se haga en mi casa. Y... Me encanta ser parte cada año de esta gran campaña, pero ¿sabes qué es lo que más me importa que logremos? No tanto la cantidad de basura que recolectemos, o sea, que, que esta vaya disminuyendo, porque eso significa que la campaña está funcionando y que entonces los mexicanos ya no tiramos tanta basura. Juguemos limpio, hagamos las cosas limpias, este, limpiemos nuestro México, como, como dice el eslogan. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Se utiliza mucho en el fútbol y el fútbol es realmente una pasión para todos los mexicanos y es una, es una bonita palabra que nos sirve para, para este, inculcárselo a los niños. Como ustedes pudieron ver, Limpiemos Nuestro México ya se arraigó en la sociedad mexicana. Cada vez más empresas, más sindicatos, más personas y comunidades participan en esta jornada que ya lleva un crecimiento exponencial en participantes. Este año esperemos que te unas a Limpiar Nuestro México con tu familia o con tu empresa para que el mensaje siga siendo clarísimo. Es inaceptable tirar basura.